Hi everyone, welcome to our physics class. We have a plus two class in the class. We have exam in March. We have an exam in March. We have a lot of topics. 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 We have a lot of Theory part of the theory part of the machine. Now we just buy to go and look for the points under. When I derive a chain, I look for the point. The other one. A pair of the Namaka or two marks of expecting a kind in the chapter and a serious chapter and angle podium. Abanamaka are three two marks on the important and Magnetic dipole, electric dipole, and the other thing is that the magnetic dipole is the same as the magnetic dipole. Now, we have to say that the electric field is the first chapter. We have to say that the magnetic dipole is the first chapter. Now, we have to say that the magnetic dipole is electric dipole. Now, we have to say that the electric dipole is the electric dipole. Now, we have to say that the first chapter is the two charges, two equal and opposite charges separate. By a small distance, that is plus q minus q. When you have plus q, you have minus q. You have to separate the distance. Plus q minus q. You have to separate the distance. 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 You have to Minus no coulomb charge. That is the same distance. This is the same distance. This is the dipole. Then, the dipole is the property. Two equal and opposite charges separated by a small distance. Example: what is dipole? What is dipole? What is dipole? Two equal and opposite charges separated by a small distance. Dipole. Then, dipole moment. P dipole moment electric dipole the case is dipole electric dipole ana electric yani parichekane electric dipole the case is dipole moment enna parayunnathu p is equal to one of the charge idile oru charge edukko charge q into endana distance between them e plus q minus q thammulla doorathe nammal 2a ennaan edukkala adu ippa 10 cm aanu aa 10 cm 2a enna edukkuvaanu nammal derivation ulla elupathinu vendi aanu angane edukkunnathu adallade 10 inde erati 20 varum ennonnu alla 10 10 cm aanu aa 10 cm ne nammal represent cheynathu 2a ennaan enne ullu allade a ide erati aanu 2a ennonnu vicharikkirathu nammal derivation ulla cheyanulla elupathinu vendi aanu 2a enna edukkunnathu 10 cm aanu aa inde edak ulla doora 10 सेंटीमीटर <laughs> North pole, south pole, or a cherry dura wanted to separate in two well in the parana, cherry dura. If a plus charge, minus charge, made a tangle, I in a bagara, even in the no, north pole, south pole, Then you would a cherry dura want to separate either Adurathin and then the Vilikan Amaka, two well in the Vilika, two well in the, 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 the parana, cherry dura want to separate each other, then you parana pair and the magnetic dipole and the parana. Magnetic dipole moment can't be can all equation. M is equal to, and then we will have one of the charge. We will have one of the pole. Pole in north and south and the Vilikin in the barrel. One pole in the strength in the middle. Pole strength P and the Vilikin. Another Vilikin. Pole strength P and the Vilikin. Upon charge in the middle of the pole in the Vilikin. Pole strength P and the Vilikin. Pole strength P into distance between them and the 2L and the 2L. 
അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവൻ എം ഇ സി കളുടെ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടി പി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ പി സി കളുടെ എന്താ കിട്ടി ക്യൂ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിൽ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിനെ എം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മാഗ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അവിടെ വരുന്ന പി എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആണ് അതായത് പി ഇൻറ്റു ടു എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിലോട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഇൻറ്റു ടു എൽ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ബൈ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആണ് മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യു ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഈ ഡൈപ്പോൾ കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഏ അതെന്തുവാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏ അപ്പൊ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡൈപ്പോൾ കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡെറൈവേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയാം ആ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ ആണ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന നീളമുള്ള ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിനെ ഞാൻ ഓ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെന്ററിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ ആക്സിൽ പോകുന്ന ലൈൻ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ലൈനില് എവിടെ നിന്നാണ് സെന്ററിൽ നിന്നും ആക്സിയൽ ലൈനില് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ എവിടെ ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും പി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിയൽ ലൈനിലോട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സെന്ററിൽ നിന്നും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പി ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോൺ സീറോ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ആണ് ണല്ലോ അതിലെ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ടു അലോ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിൽ കൂടി എത്ര ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ത് എഫ് സിറോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രീ സ്പേസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കടന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എത്ര ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടാൻ അതിന്റെ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ത് എഫ് സിറോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ സർഫസിനും ഓരോ രീതിയിലായിര
टू पी बै फोर पै एफ सीरो आर क्यू ईसल टू टू पी बै फोर पै एफ सीरो आर क्यूब कलक्ट्रिक इंटनसीटी अलोंग दूपिड़ी नमुक इक्टोल इतना आक्सी लाइन इक्टोल लाइन वे डोलि सेंटर आयिल मोट मोट पी एपर डिस्टनस आक्ट मग्नटिक डईपो मोमेंट अदक्ट्रिक इंटनसीटी अलोंग दक्सी लाइन पर नमुकूल माइनस क्यूल नोक एक्स डिस्टनस प्लस क्यूल नोकस डिस्टनस डिवे नोइंटान सत्य डोलू माइनस क्यू प्लस क्यू एपर डो अंटर स्मोल लेट आर् डिस्टनस पी एपरू डो मोमेंट आक्टू अवल टू पी बै फोर पै एस इक्टोल अब सेंटर मोटा डिस्टनस आक्टिटी मोमेंटिनेसिकल टू पी बै फोर पै एसो आर क्यूब इलेक्ट्रिक इंटनसीटी ईसिकल टू की बै फोर पै एसो आर क्यूब अब इलेक्ट्रिक इंटनसीटी अलोंग दक्टोल लाइन ए पी बै फोर पै एसो आर क्यूब पी बै फोर पै एसो आर क्यूब अब नोक इलेक्ट्रिक इंटनसीटी अलोंग दक्सियल लाइन पर डो डो सेंटर आक्सियल आस्टनस पी एपरूल आक्टिक फीलड अलग इलेक्ट्रिक इंटनसीटी डो कलेक्ट्रिक इंटनसीटी अलग इलेक्ट्रिक फीलडि इक्वेशन टू पी बै फोर पै एसो आर क्यूब ई वन बै फोर पै एसो इलेक्ट्रिक मूवि चार्जस आलेक्ट्रिक फीलड चाप्टी पढ़ी ऐटो प्रधानपेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फीलडे कड़ती विभव अब फ्री स्पेस अर वालू टू माइनस वालू चल टेक्स्ट फोर पैसे मग्नटिकेस डिस्टर डिस्टेंस 
എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകാൻ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ടൈപ്പോൾ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ആക്സിയൽ ആണ് അല്ലെ ആക്സിയൽ പോയിന്റിലെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിപ്പം സ്പേസിന്റെ ഓർഡർ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ടൈപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ സീറോ അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഓർത്തോണെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ സീറോ ആയിരുന്നു എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോളിന്റെ കേസിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോളിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈയിലെ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എഫ് സിറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പെർമിറ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇത് ഈ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ടു അലോ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു ഫോഴ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിൽ കൂടെ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനെ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ എന്തിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള ഒരു സർഫസിന്റെ കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ടു അലോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഒരു സർഫസിൽ കൂടി മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന മ്യൂ സീറോ സീറോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന അതിപ്പോൾ വാട്ടർ ആണ് മ്യൂ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും മീഡിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മ്യൂ മീഡിയം എന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് അതുപോലെ എഫ് സിറോ സീറോയുടെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിരുന്നു മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പൈ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഫോർ പൈ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് എന്തോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ മ്യൂ സീറോ അഥവാ പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പൈ ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ആക്സിൽ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇസ് ഇക്വലു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും ഇവിടെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇതെന്താ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അതിന് മാതിരി ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ടു പി ടു ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന് ഏത് ലെറ്ററും കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം അപ്പൊ ടു എം ബൈ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി നോക്കി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ കൊടുക്കണം കാരണം മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിലെ കോൺസെന്റ് ആണ് എന്ത് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂ ഇതെന്താണ് ആക്സിയൽ പോയിന്റ് മാഗ്നറ്
ഈ ഇവൻ എനിക്ക് പറയും ഇവിടെ എന്തിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡൈപ്പോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വി ഡൈപ്പോളിൻ്റെ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ ഇയാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രമാത്രം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടിയെ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോർത്ത് സൗത്ത് ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്നും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിലുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇത് അപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതുക മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എഴുതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എം എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ആർ ക്യൂബ് എഴുതി ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർ ക്യൂബ് എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്നും സൗത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്നും ഒക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഇപ്പൊ നോക്കി മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മോൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ബി സി കളു പി ഇൻറ്റു ടു എൽ ആണ് അതായത് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മോമെന്റ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം പിന്നീട് പഠിച്ചത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്നും സെൻ്ററിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ നിന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആക്സിയൽ ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്സിയൽ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എച്ച് ലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അത് എന്തുവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബിലെ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആണ് പി ഇൻ ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എ അതുപോലെ ഡൈപ്പോൾ കാരണം ആക്സിയൽ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ആക്സിയൽ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച് ലോൺ സീറോ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ പറയുമ്പം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ടൂ എൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൂമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പി ഇൻറ്റു എന്താണ് ടൂ എൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്വൽവ് ആണ് അതിന്റെ നീളം ട്വൽവിൽ നിന്നും എന്താണ് പി ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതുക മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ എം മ്യൂ സീറോ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു ടു എം ബൈ ആർ ക്യൂ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എടുക്കുക അതുപോലെ അലോങ് ദി ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു എം ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പ